കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഹബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിപ്ലോമ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലായിരുന്നു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ ഞാൻ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണിത് പാർട്ട് ടു ആണ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക്സ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം And these are the physical characteristics we are going to discuss. Uh, first one is the head motion. Uh, head motion base is the two of them. Fixed head is the one that is right head. That is the one that is fixed and movable. And disc portability. We have disc drive in the other side. We have disc portability. We have disc drive in the other side. We have disc portability. We have disc portability. We have disc portability. Non-removable, removable in the other category. And uh, സൈഡ് അതായത് പ്ലാറ്ററിൻ്റെ ഏതൊക്കെ സൈഡിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്നെന്ന് നോക്കിയിട്ട് സിംഗിൾ സൈഡഡും ഡബിൾ സൈഡഡും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റേഴ്സസ് ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റർ ഉള്ളതും മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റേഴ്സ് ഉള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഐ മീൻ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്സ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഹെഡ് മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മളുടെ ഈ റീഡോറായിട്ട് ഹെഡ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ഫിക്സഡ് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുണ്ട് എയ്റോഡൈനാമിക് ഗ്യാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിഞ്ചസ്റ്റ് ഡിസ്ക് പോലെയുള്ളത് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് സമ്മറി ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തുടങ്ങാം വിത്ത് ഹെഡ് മോഷൻ ഹെഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റീഡോറായിട്ട് ഹെഡ് ആണ് അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കാം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ അതായത് ഹെഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ആൻഡ് അതിൻ്റെ താഴെ ഈ സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് റീഡും റൈറ്റും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ആവാം അല്ലാണ്ട് മൂവബിളും ആയിരിക്കാം നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെയും ആയിരിക്കാം ആൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റർ പ്ലാറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ്റെ വേറലായിട്ട് അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനോ പറ്റും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് രണ്ട് തരം അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഫിക്സഡ് ഹെഡ് ആയിരിക്കും ഫിക്സഡ് ഹെഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ട്രാക്കിന് അതായത് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ട്രാക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോ ഇത് ഹെഡ് വേണ്ടി വരും ദർ ഇസ് വൺ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് പെർ ട്രാക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാക്കിന് ഒരു റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് അൻസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ഹെഡ് ഡിസ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഹെഡ്സ് ആർ മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ റിജിഡ് ആം ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഇക്രോസ് ഓൾ ട്രാക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ആം ഒരു ഡിജ് റിജിഡ് ആം ആ ആമമ്മ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് കുറേ കുറേ ഈ ഇപ്പോൾ അതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ആം ഐ മീൻസ് ഇങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ ഒരു ആമമ്മ നമുക്ക് ഒരു ഹെഡ് വെക്കാം ദെൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ട്രാക്കിനും ഓരോ ഹെഡാണ് അങ്ങനെയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് ഹെഡ് ഡിസ്ക് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെഡുകൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വേറെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇതിന് ഐ മീൻ ഒരു ട്രാക്കിന് ഒരു ഹെഡ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഇനി മൂവബിൾ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മതി ഇൻ മൂവബിൾ ഹെഡ് ഡിസ്ക് ദർ ഇസ് വൺ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഒറ്റ ഹെഡേ ഉള്ളൂ ഈ ഹെഡിന് അഗെയിൻ ആ ഹെഡ് ആമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഉണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വേറെ ട്രാക്കിലേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹെഡ് മോഷൻ അനുസരിച്ച് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആണുള്ളത് ഫിക്സഡ് ഹെഡും മൂവബിൾ ഹെഡും ഫിക്സഡ് ഹെഡിൽ ഒരു ട്രാക്കിന് ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റീഡോ റൈറ്റ് ഹെഡ് ആവശ്യമുണ്ട് മൂവബിൾ ഹെഡ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് മതി ഇത്രയാണ് ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളത്
അപ്പോൾ നോൺ റിമൂവബിൾ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിൻ്റെ അകത്ത് പെർമനൻ്റ്ലി മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതിന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ല ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ റിമൂവബിൾ ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ പെർമനൻ്റ്ലി മൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് റിമൂവബിൾ ഡിസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അകരം പകരം വേറെ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ഒരു ഡിസ്ക് ഡ്രൈവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആർ അവൈലബിൾ വിത്ത് എ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ക് സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റാസ് കൊണ്ട് ഐ മീൻ ഡിസ്കുകൾ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സച്ച് എ ഡിസ്ക് മേ ബി മൂവ് ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ടു അനദർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണത്തു നിന്ന് വേറെ എൽ കി ഈ ഡിസ്കിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പം അതും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് സിപ്പ് കാറ്റ്രിജ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും റിമൂവബിൾ ഡിസ്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡിസ്ക് പോർട്ടബിലിറ്റി ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് ഒരു ഡ്രൈവിൻ്റെ അകത്താണുള്ളത് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിൻ്റെ അകത്ത് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അതിന് നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആം വേണം അതുപോലെ ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഡിസ്കിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പിൻഡിൽ വേണം അത്യാവശ്യം ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ സർക്യൂട്ടറി ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ ആ സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഡ്രൈവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസ്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കൺസിഡറേഷൻ അപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നോൺ റിമൂവബിൾ ഡിസ്ക് എക്സാമ്പിൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ആൻഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫ്ലോപ്പിയും ആൻഡ് സിപ്പ് കാറ്റ്രിജും ഒക്കെ ഓക്കെ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സി ഡി ഒക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഡബിൾ സൈഡാണ് സിംഗിൾ സൈഡ് ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ സി ഡിക്കും ഡി വി ഡിക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് അലുമിനിയം കോട്ടിങ് എന്നൊക്കെ ഫോയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സൈഡിൽ മാത്രമേ ഈ റെക്കോർഡിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ആ വെച്ചാൽ സിംഗിൾ സൈഡറാണ് രണ്ട് സൈഡിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തീണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സിംഗിൾ സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഡബിൾ സൈഡിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഫോർ മോസ്റ്റ് ഇസ് ദ മാഗ്നറ്റൈസബിൾ കോട്ടിങ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ദൻ റെഫോർ ടു വാസ് ഡബിൾ സൈഡ് ഓക്കെ ഇത് പ്ലാറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡബിൾ സൈഡ് ചില കേസിൽ ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഡിസിസ്റ്റം യൂസ് സിംഗിൾ സൈഡ് ഒറ്റ സൈഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്തത് പ്ലാറ്റേഴ്സ് പ്ലാറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി പ്ലാറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഒരു നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് മെയിൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേര് പ്ലാറ്റർ ആ പ്ലാറ്ററിന് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റൈസബിൾ മാഗ്നറ്റൈസബിൾ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ കോട്ടിങ്ങിലാണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്ററിൻ്റെ നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റേഴ്സ് ഉള്ളതും സിംഗിൾ പ്ലാറ്റർ ഉള്ളതൊക്കെയും വരാം സം ഡിസ്ട്രൈസ് എക്കോമഡേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാക്ക്ഡ് വേർട്ടിക്കലി എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇഞ്ച് എപ്പാർട്ട് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാ പ്ലാറ്റേഴ്സ് വേർട്ടിക്കലി സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിലിട്ട് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആംസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റർ ഡിസ് എംപ്ലോയ് എ മൂവബിൾ ഹെഡ് വിത്ത് വൺ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് പെർ പ്ലാറ്റർ സർഫസ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഹെഡ്സ് ആർ മെക്കാനിക്കലി ഫിക്സഡ് സോ ദാറ്റ് ഓൾ ആർ അറ്റ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് ആൻഡ് മൂവ് ടു ഗേദർ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഫിഗറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഒരു പ്ലേറ്റർ നമ്മളുടെ ഈ സി ഡി പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണല്ലോ
ഇനി ഓൾ ഓഫ് ദ ഹെഡ്സ് ആർ മെക്കാനിക്കലി ഫിക്സഡ് സോ ദാറ്റ് ഓൾ ആർ അറ്റ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് ആൻഡ് മൂവ് ടു ഗീത് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ സെൻ്റർ ഡിസ്കിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റും അതെ ടു കീത് അവർ ആണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ദസ് അറ്റ് എനി ടൈം ഓൾ ഓഫ് ദ ഹെഡ്സ് ആർ പൊസിഷൻഡ് ഓവർ ട്രാക്സ് ദാറ്റ് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുതന്നെ നോക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടി അതായത് ഏത് ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ എല്ലാ ഹെഡും എല്ലാ ഹെഡ്സും സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാക്കുകളിലായിരിക്കും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ദ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അലൈൻമെൻ്റ് തന്നെ കണ്ടാറുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേ അലൈൻമെൻറ്റിലാണ് ഈ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർഫസ് നയൻ സർഫസ് നയൻ എന്ന് കണ്ടോ സർഫസ് നയനിലുള്ള ഒരു ട്രാക്കിലായിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ഹെഡ് ഈ ഹെഡ് സർഫസ് എയ്റ്റിലുള്ള ഒരു ട്രാക്കിൽ ഇത് സെവനിലുള്ള ഒരു ട്രാക്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ട്രാക്കുകൾ എല്ലാവരും സെൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും അപ്പം അതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടോ അറ്റ് എനി ടൈം ഓൾ ഓഫ് ദ ഹെഡ്സ് ആർ പൊസിഷൻഡ് ഓവർ ട്രാക്സ് ദാറ്റ് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ ഡിസ്ക്സ് ഇനി ഇണ്ടല്ലോ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രാക്സ് ഇൻ ദ സെയിം റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓൺ ദ പ്ലാറ്റർ ഇസ് റെഫർ ടു ആ സിലിണ്ടർ നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ സെയിം റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രാക്സിലെയും സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കണ ആ ട്രാക്സ് ഒക്കെ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഈ ട്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരെ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രാക്സ് ഇൻ ദ സെയിം റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓൺ ദ പ്ലാറ്റർ ഇസ് റെഫർ ടു ആസ് സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനാണ് ഇതിപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടോ ഇതാണ് ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാ ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കും ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ സർക്കിൾസ് ആണ് ട്രാക്ക് ഇതിൽ ആ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള സർക്കിൾ കാണുന്നില്ലേ ഇവരെല്ലാവരും എല്ലാ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള സർക്കിൾസിനെയും കൂടിയിട്ടാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടേം നോക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഹെഡ് മെക്കാനിസം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഹെഡ് മെക്കാനിസത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹെഡ് ഈ ഒരു സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ ഫിക്സഡ് ഗ്യാപ്പ് ആണോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഹെഡ് മെക്കാനിസത്തിൽ പറയുക ട്രഡീഷണലി ദ റീഡോ റൈറ്റ് ഹെഡ് ഹാസ് ബീൻ പൊസിഷൻ അറ്റ് എ ഫിക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എബവ് ദ പ്ലാറ്റർ എലോയിങ് എൻ എയർ ഗ്യാപ്പ് അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാറ്റർ ഉണ്ടാവും പ്ലാറ്ററിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ ഒരു ചെറിയൊരു എയർ ഗ്യാപ്പ് ഫിക്സഡ് എയർ ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഹെഡ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അടുത്ത ഹെഡ് മെക്കാനിസം എന്ന് അപ്പം അതാണ് ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്ത ഹെഡ് മെക്കാനിസം നമ്മുടെ ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ദ കംസ് ടു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ മീഡിയം ഡ്യൂറിങ് എ റീഡോ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മീഡിയത്തിൽ ഡ്യൂറിങ് എ റീഡോ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അത് നോർമലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിനകത്താണ് ഈ മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്ലാറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ക് ആണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫിക്സ് ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ കോണ്ടാക്റ്റും പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് വരുന്നതാണ് എയ്റോ ഡൈനാമിക് ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ എയ്റോ ഡൈനാമിക് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാന്ന് വിചാരിക്കാം ഹെഡിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാവും തോറും ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ സൈസാണ് ഒരു ട്രാക്കിൻ്റെ വിത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാകും തോറും ട്രാക്കിൻ്റെ സൈസും കുറയും അങ്ങനെ ട്രാക്കിൻ്റെ
അപ്പോൾ ഈ വിഞ്ചസ്റ്റർ ഹെഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സീൽഡ് ഡ്രൈവ് അസംബ്ലീസ് ദാറ്റ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീ ഓഫ് കൻറ്റാമിനൻസ് അപ്പോൾ ഇവർ സീൽഡ് ഡ്രൈവ് അസംബ്ലീസിനകത്താണ് വിഷ് മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹെഡ് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോയ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം നോക്കിയും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീ ഓഫ് കൻറ്റാമിനൻസ് ആണ് അതുപോലെ ദ ആർ ഡിസൈൻ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ക്ലോസർ ടു ദ ഡിസ് സർഫസ് ദാൻ കൺവെൻഷണൽ റിജിഡ് ഡിസ്ക് ഹെഡ് ദ സെലോവിങ് ഗ്രേറ്റർ ഡാറ്റ ഡെൻസിറ്റി അപ്പം ഇവർ ഹെഡ് ചെറുതുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ് സർഫസിന് ക്ലോസർ ആവാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും റിജിഡ് ഡിസ്ക് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് റെഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നോർമൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ഡാറ്റ ഡെൻസിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദിസ് ഹെഡ് ഇസ് എൻ എയ്റോഡൈനാമിക് ഫോയിൽ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഈ ഹെഡ് ഒരു എയ്റോഡൈനാമിക് ഫോയിലാണ് അത് പ്ലാറ്റർ സർഫസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ അതായത് ഡിസ്ക് മോഷൻലെസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് പ്ലാറ്റേറിൻ്റെ സർഫസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഡിസ്ക് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇത് മതി അതായത് എയർ പ്രഷർ മാത്രം മതി ദ എയർ പ്രഷർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്പിന്നിങ് ഡിസ്ക് ഇസ് എനഫ് ടു മേക്ക് ദ ഫോയിൽ റൈസ് എബവ് ദ സർഫസ് അപ്പം എയ്റോ ഡൈനാമിക് ഗ്യാപ്പാണ് ആ എയർ പ്രഷർ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നോർമലി ഇതൊരു എയ്റോ ഡൈനാമിക് ഫോയിൽ പ്ലാറ്ററിൻ്റെ സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുക ആൻഡ് ഈ സ്പിൻ ഡിസ്ക് സ്പിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എയർ പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലോ അതിൽ ആ ഫോയിൽ സർഫസിന് മേലേക്ക് റൈസ് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എയ്റോ ഡൈനാമിക് ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ ഹെഡ് മെക്കാനിസത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഫിക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഒരു പൊടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരെണ്ണം കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഒരു എയ്റോ ഡൈനാമിക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുക ലൈക്ക് വിൻറ്റസ്റ്റർ ഡിസ്ക്കിലൊക്കെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഈ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് തന്നെ ഹെഡ് മെക്കാനിസംസ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് അതിന് മുന്നേ പ്ലാറ്റേഴ്സ് എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റേഴ്സ് ആണോ പ്ലാറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു സൈഡ് പറഞ്ഞു സിംഗിൾ സൈഡ് ഡബിൾ സൈഡ് അതുപോലെ ഹെഡ് എത്ര മൂവബിൾ ആണോ ഫിക്സഡ് ആണോ ഹെഡ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അടുത്തത് കുറച്ചൊരു ടോപ്പിക് കൂടി ഉണ്ട് ഡിസ്ക് പെർഫോമൻസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ടൈം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഓൺ എ മൂവബിൾ ഹെഡ് സിസ്റ്റം സീക്ക് ടൈം അപ്പോൾ സീക്ക് ടൈം ആണ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ സീക്ക് ടൈം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു മൂവ് ദ ഡിസ്ക് ആം ടു ദ റിക്വയർഡ് ട്രാക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ട്രാക്ക് വൈസ് ആണെന്നറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റീഡോ റൈറ്റ് ഹെഡ് വേണം ഇത് റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ഈ റീഡോ റൈറ്റ് ഹെഡിനെ നമുക്ക് വേണ്ട ട്രാക്കിലോട്ട് കൊണ്ട് വെക്കാൻ വേണ്ട സമയം ആ സമയത്തിനെയാണ് എന്താ സീക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോക്കാട്ടോ ഇതാണ് ഒരു ഭംഗിയായില്ല എന്നാലും സാരില്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാക്ക് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഈ ട്രാക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ സെക്ടേഴ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോരോ സെക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു പൈഷേപ്പുള്ള ആണ് സെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താ സീക്ക് ടൈം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രാക്കിലോട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാക്കിൽ ഈ ഒരു ട്രാക്കിലെ ഈ ഒരു സെക്ടറാണ് എനിക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ സപ്പോസ് എൻ്റെ റീഡോ റൈറ്റ് ഹെഡ് ഇവിടെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ റീഡോ റൈറ്റ് ഹെഡ് ഈ ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ട ടൈം അതിനെയാണ് സീക്ക് ടൈം എന്ന് പറ
ഇത് രണ്ടും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീഡും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ ടൈമിനെയാണ് ആക്സസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ഇസ് എ ടൈം ഇറ്റ് ടേസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു പൊസിഷൻ ടു റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് റീഡും റൈറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തുന്ന ടൈം അതിനെയാണ് ആക്സസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സം ഓഫ് ദ സീക്ക് ടൈം ആൻഡ് ദ റൊട്ടേഷണൽ ഡിലേ ഇനി വൺസ് ദ ഹെഡ് ഇസ് ഇൻ പൊസിഷൻ ദ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് ദെൻ പെർഫോം ആസ് എ സെക്ടർ മൂവ്സ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് അപ്പോൾ ഹെഡ് പൊസിഷനിലായി അങ്ങനെ ആ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടക്കും ദിസ് ഇസ് ദ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഡാറ്റ ഇപ്പോഴാണ് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യം ട്രാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ സീക്ക് ടൈം ആയി പിന്നെ സെക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെത്തി അത് റൊട്ടേഷണൽ ഡിലേ ആയി രണ്ടും സെറ്റ് ആയപ്പോൾ റീഡും റൈറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ആക്സസ് ടൈം ആയി ഇനി ആക്ച്വൽ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു ആ ഒരു ആക്ച്വൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിയാൻ വേണ്ട ടൈമിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നാല് ടൈമുകളിലൂടെ പഠിച്ചു സീക്ക് ടൈം റൊട്ടേഷണൽ ഡിലേ ഓർ റൊട്ടേഷണൽ ലൈറ്റൻസി ആക്സസ് ടൈം ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടൈം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്ക് പെർഫോമൻസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ടൈമിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൊട്ടേഷണൽ ടൈമും എല്ലാതും ആയിട്ട് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണിത് ടി ട്രാൻസ്ഫർ ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എൻ എന്ന് പറയാം വേ ടി ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ടൈം ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ബൈറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് എൻ ഇസ് എ ഒരു ട്രാക്കിനകത്ത് എത്ര ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആർ ഇസ് എ റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് എത്ര സ്പീഡിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ മെഷർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതാ ട്രാൻസ്ഫർ ടൈം അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ റീഡോ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ടൈം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കും ആൻഡ് ഡിസ്ക് പെർഫോമൻസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്